ஒன்பதாவது மாதத்துக்கு கடந்து வந்திருக்கிறோம் இந்த ஒன்பதாவது மாதத்துலேயும் தேவன் நமக்கு அனுகிரகம் செய்வாராக அவங்க பின்சி அவங்கெல்லாம் பாடினது போல கத்தருக்கு தெரியாமல் ஒரு காரியமும் நம்ம வாழ்க்கையிலே நடக்காது தேவன் எதையெல்லாம் அனுமதிக்கிறாரோ சகலமும் 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 நன்மைக்கு ஏதுவாகவே தேவன் அனுமதிக்கிறார் ஒருவேளை கண்ணீரின் பாதையில் கடந்து சென்றாலும் அதை ஆனந்த கழிப்பாய் மாற்ற தேவன் போதுமானவராயிருக்கிறார் இந்த மாதம் அந்த ஒரு ஜபத்தை கேட்கிற மாதமாக நமது கண்ணீரெல்லாம் தொடக்கக்கூடிய மாதமாக ஒரு அனுகிரகத்தின் மாதமாக இந்த மாதத்தை தேவன் தாமே அனுகிர ஆசிர்வது தருவாக நம்ம ஜபங்கள் எல்லாம் கேட்கப்பட்டு அந்த ஜபங்கள் எல்லாம் தேவன் இந்த மாதத்தில் சாட்சியாய் அவருடைய நாமத்தை மயிமைப்படுத்த நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் அனுகிரகம் செய்வாராக இந்த நாளின் செய்திக்கு ஆதாரமாக தெரிந்து கொண்ட வேத பகுதி சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் அதை மலையாளத்திலையும் த இங்கிலீஷில் கூட ஒன்று வாசிடலாம் சாம் செவியிலெத்தி <laughs> ஆழத்துல <laughs> ஒரு ஏங்கி நம்ம பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அதையும் தேவன் கேட்கிறார் மொத்தத்தில் இந்த மாதத்தில் நம்மை நினைத்தருள்கிற தேவன் நமது கண்ணீரை காண்கிற தேவன் நமது பெருமூச்சை கேட்கிற தேவன் என்று அந்த காரியங்களை குறித்து பார்க்கலாம் இந்த நாளில் நான் அதில் முக்கியமாக அந்த கண்ணீரை குறித்து சில காரியங்களை உங்கள் மத்தியிலே சொல்லும்படி வாஞ்சிக்கிறேன் முக்கியமாக காட் வேல்யூஸ் அவர் டியர்ஸ் காட் வேல்யூஸ் அவர் டியர்ஸ் என்கிற தலைப்பில் இந்த நாட்களில் சுருக்கமாக ஒரு மூன்று குட்டி தலைப்புகள் அதை எளிதாய் புரிந்து கொள்வதற்காக ஹீ சீஸ் அவர் டியர்ஸ் அவர் நமது கண்ணீரை காண்கிற தேவன் ஹீ ஸ்டோர்ஸ் அவர் ஸ்டியர்ஸ் நமது கண்ணீரை எல்லாம் அவரை துருத்தியிலே பத்திரமாய் வைத்திருக்கிற தேவன் மூணாவது ஹீ வைப்ஸ் அவுட் அவர் டியர்ஸ் நமது கண்ணீரை துடைக்கிற தேவன் என்று மூன்று குட்டி காரியங்களை பார்க்கலாம் பாடலின் ஒரு அடியை பாடி இந்த நாளின் செய்திக்கு நேராக நம்ம கடந்து செல்லலாம் பிதாவேண்டிருந்து <laughs> இந்த வார்த்தைகள் எனக்கு கிடைத்தது காட் வேல்யூஸ் அவர் டியர்ஸ் அவர் நாம் சிந்த தேவ ஆலயத்தில் வந்து நம்ம சிந்துகிற ஒவ்வொரு சுட்டு கண்ணீரையும் தேவன் விலை மதிப்பில்லாத பொக்கிஷமாக அதை கருதுகிறார் நம்ம வயதத்தில் வாசிக்கும் போது பாருங்கள் ஆகார் முதல்ல கண்ணீர் எங்கள் வேதத்தில் 
பார்க்கும் போது முதல் முதல்ல கண்ணீர் என்று வார்த்தை வருகிறது ஆகார் கண்ணீர் சிந்தன அந்த ஆதியாமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தொன்னாவது அதிகாரத்தில் பதினேழாவது வருஷத்தில் அதில் போடப்பட்டிருக்கிறது பின் ஆகார் வெப்ட் பிட்டர்லி இந்த த பில்டர்னஸ் நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கும் போது சத்தத்தை கேட்டார் தேவ தூதன் வானத்திலிருந்து ஆகாரை கூப்பிட்டு ஆகாரே உனக்கு என்ன சம்பவித்தது பயப்படாது பிள்ளை இருக்கிற இடத்தில் இவன் சத்தத்தை கேட்ட பாருங்க இந்த நாள் சொல்ல விரும்புறது பாருங்க அந்த ஆகார் கண்ணீர் விட்ட போது தேவன் அந்த இடத்துக்கு கடந்து வந்தார் காட் ட்ரூ நியர் நம்ம கண்ணு தேவாலயத்துல வந்து நம்ம கண்ணீர் சிந்தும் போது ஆண்டவர் நமது பக்கத்திலே கடந்து வருகிறார் அதே மாதிரி அன்னாளை குறித்து நம்ம வாசிக்கும் போது ஒன்னு சாமுவேல் பத்தாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் இல்ல ஒன்னாம் அதிகாரம் பத்து பதினேழு எல்லாம் வாசிக்கும் போது நமக்கு வாசிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை பாருங்க குறித்து கொள்ளுங்கள் நீங்க வீட்டுல போய் வாசியுங்கள் ஒன்னு சாமுவேலின் புஸ்தகம் ஒன்னாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் பதினேழாவது வசனம் அதில் பார்க்கும்போது அதுலேயும் அந்நாள் ஷீ வெப்ட் பிட்டர்லி மனம் கசந்து அழுகிறத பார்க்குறோம் ஆனால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது காட் நோட்டீஸ் டெஸ் தேவன் அதை கவனித்தார் அது மாத்திரம் இல்லை காட் ரிமெம்பர்ட் இட் ஆண்டவர் அதை நினைவு கூர்ந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த கண்ணீர் என்று நம்ம வேத தேவ சமூகத்தில் வந்து நம்ம சிந்துகிற கண்ணீர் இட் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர் அஸ் ப்ரேயர் நம்ம தேவ சமூகத்தில் வந்து நம்ம வாயினால் ஒன்றும் பேசக்கு நமக்கு முடியாமல் இருக்கலாம் அந்த நேரத்தில் நம்ம கண்ணிலேருந்து ஒரு சொல்லி கண்ணீர் வந்துன்னா அது என்னதாக கருதப்படுகிறது அது ஜபமாக கருதப்படுகிறது அது ரட்சிப்பாக கருதப்படுகிறது அது பாவ மன்னிப்பாக கருதப்படுகிறது அது மீட்பாக கருதப்படுகிறது காட் வேல்யூஸ் இட் என்று இந்த நாளில் உங்கள் மத்தியிலே சொல்லும்படியாய் அடுமை இந்த இடத்திலே உங்கள் மத்தியிலே தேவ சமூகத்திலிருந்து சொல்கிறேன் முதல்ல நான் சொல்ல விரும்புனது பாருங்க காட் சீஸ் அவர் டியர்ஸ் ஆண்டவர் நமது கண்ணீரை காண்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கும் போது ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரத்தில் அஞ்சாம் வசனத்தில் வருகிறது இசைக்கு ராஜாவை குறித்து பார்க்கும்போது உன் கண்ணீரை கண்டேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறது பார்க்குறோம் காட் சீஸ் அவர் டியர்ஸ் ஒரு ரெண்டு நாளில் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் மனம் கசந்து உங்கள் கண்கள் வந்து கண்ணீர் வந்தால் அந்த கண்ணீரை ஆண்டவர் பார்க்குற கண்ணீ பார்க்குறவராக காணப்படுகிறார் நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கும் போது மத்தை நாலாம் அதிகாரம் சாரி மத்தை நாலு பதினெட்டில் அதில் மத்தையோ பேதுரு ஆண்ட்ரூ எல்லாம் மீன் பிடிக்கிறத ஏதோ ஒன்று வாசிங்க மத்தை நாலு பதினெட்டு அல்லது நாலு இருபத்தொன்னு அல்லது ஒம்பது ஒம்பது ம் அவர்களை கண்டு அவர்களை கண்டு பாருங்க அந்த எல்லா இடத்திலும் பேதுருவும் அந்திரியாவும் மீன் பிடிக்கும் போதும் ஆண்டவர் என்ன செய்யறது வலை போட்டு கொண்டிருக்கும் போது ஆண்டவர் கண்டார் என்று வருகிறது அதே மாதிரி யோவானும் அவனுடைய சகோதரன் இருக்கக்கூடிய இடத்துலையும் அந்த இடத்துலையும் அது மத்திய நாலு இருபத்தொன்னுல வருகிறது அதுலேயும் வருகிறது ஆண்டவர் கண்டு அதே மாதிரி மத்தேயு ஒன்பது ஒன்பதுல லேவி மத்தேயு வந்து சுங்கம் வரி வசூலித்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த இடத்துலையும் வருகிறது அவனை கண்டு அதே மாதிரி ஒன்னு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் பத்தொன்பது பத்தொன்பதுல வருகிறது அங்க ஏலிசா என்ன செய்கிறான் பன்னிரெண்டாம் ஏரோட்டி உழுது கொண்டிருக்கக்கூடிய இடத்துலையும் எப்படி வருகிறது என்றுன்னா அவ எலிசாவை கண்டான் அப்ப பாருங்க ஆண்டவர் காண்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் நம்ம உலகத்தின் ஜனங்கள் எப்படி பார்ப்பாங்க நம்ம இந்த இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்து கொண்டு இருப்போம் என்று பார்ப்பாங்க ஆனா ஆண்டவர் எப்படி பார்க்கிறாரா இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் என்பதையும் அறிகிறார் அது மாத்திர அல்ல நாளைக்கு நம்மை கொண்டு ஆண்டவர் என்ன செய்ய போகிறார் என்பதையும் அறிந்து கண்டு நம்மளை என்ன செய்கிறார் அவர் நம்ம நம்மளை அழைக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் அவர் முன்குறித்து அழைத்ததுனால மட்டுமே இந்த நாளில் இந்த இடத்துல நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம் அப்போ முதல்ல என்ன சொல்ல விரும்பின காரியம் பாருங்க காட் சீஸ் அவர் டியர்ஸ் நமது கண்ணீரை காண்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் ரெண்டாவது ஆண்டவர் வந்து என்ன செய்கிறாராம் கண்ணீரை ஹி ஸ்டோர்ஸ் அவர் என்ன செய்கிறார் அங்கே தான் ஐம்பத்தாறு எட்டில் இருக்கு அவருடைய அக்கௌண்டில் அது குறிக்க இது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறார் அவர் அக்கௌண்டில் போய்கிறது தேவ சமூகத்தில் வந்து நம்ம இப்போ கண்ணீர் விட்டுட்டோன்னா அது எங்கே போய்கிறதா 
பரலோகத்தில் தேவனுடைய அக்கௌண்டில் போய்கிறது சங்கீதம் ஐம்பத்தாறு எட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என் அலைச்சல்களை தேவர் எண்ணி இருக்கிறீர் என் கண்ணீரை உம்முடைய துருத்தியில் வையும் அவைகள் உம்முடைய கணக்கில் அல்லவோ இருக்கிறது அப்போ நம்ம தேவ சமூகத்தில் வந்து ஒரு சொட்டு கண்ணீர் விட்டுட்டோம்னா அது எங்கே போய் விடுகிறது தேவனுடைய அக்கௌண்டில் போய் விடுகிறது பொதுவே நம்ம எப்போ கண்ணீர் விடுவோம் பிள்ளைகள் வந்து மோ மோஸ்ட்லி சின்ன பிள்ளைகள்கிட்ட ஒரு சாமானம் இருக்கும் நம்ம டாய்ஸை வேற யாராவது பறிச்சுட்டா உடனே அந்த குழந்தை ஆளும் அல்லது அது ஒன்று கேட்கும் கொடுக்காம இருந்தாலும் ஆளும் இல்லையா இதெல்லாம் பொதுவே நம்ம எல்லாரும் ஆளுவோம் சகோதரிகளுக்கு ஒரு மைட்டி வெப்பன் வந்து கண்ணீர் இல்லையா ஈஸியாக கணவன்கிட்ட ஏதாவது ஒரு காரியம் சாதிக்கணும்னா கண்ணீர் செஞ்சு காரியங்களை சாதிச்சிருவாங்க அதை ஆண்டவர் அவங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு மைட்டி வெப்பன் ஆனால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டு கண்ணீர் வந்து இட் இஸ் வெரி ப்ரிஷியஸ் இன் காட்ஸ் வியூனு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று வந்து நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக நம்ம சிந்துகிற கண்ணீர் நம்மளுடைய பாவங்களை நம்ம உணர்ந்து அது சிந்து ஒன்று குருந்தியரின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்ம பாவங்களுக்காக நம்ம ச கண்ணீர் சிந்தனம்னா தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் ஒன்று குருந்தியர் ஏழு பத்தில் ரெண்டு குருந்தியர் ரெண்டு குருந்தியர் ஏழு பத்து தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் பின்பு மனஸ்தாவப்படுவதற்கு இடமில்லாமல் ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக மனம் திரும்புதலை உண்டாகிறது தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் பின்பு மனஸ்தாவப்படுவதற்கு இல்லாமல் ரட்சிப்புக்கு ஏதுவான மனம் திரும்புதலை உண்டாக்குகிறது லௌகிக துக்கமும் மரணத்தை உண்டாக்குகிறது அப்ப நம்ம பாருங்க நம்ம பாவம் செய்து விட்டேன் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என் கைகளினால் நான் பாவம் செய்தேன் என் சிந்தனையினால் பாவம் செய்தேன் தேவனுக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்துட்டேன் சொல்லி அந்த பாவ உணர்வு வந்து நம்ம தேவ சமூகத்தில் கண்ணீர் விட்டோம்னா அது தேவனுடைய பார்வையில் விலையேற பெற்றதாக காணப்படுகிறது ரெண்டாவது ஒரு கண்ணீர் என்னென்னா நம்ம மற்றவர்களுக்காக கண்ணீர் விடும்போது அதுவும் தேவ சமூகத்தில் மிகவும் விலையேற பெற்றதாக காணப்படுகிறது பிளஸ்ட் ஆர் தோஸ் மூன் நம்ம மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் ஆறுதல் அடைவார்கள் எதற்காக நம்ம துயரப்பட வேண்டும் நம்மளுடைய சுய காரியங்களுக்காக அல்ல சபைகள் அழிந்து போகிறதே தேசம் அழிந்து போகிறதே ஜனங்கள் அழிந்து போகிற போகிறாங்களே குடும்பங்கள் அழிகிறதே ஆத்துமாக்கள் அருகிறதே எல்லா இடங்களிலும் பரிசுத்த குலைச்சல் நடக்கிறதே என்று சொல்லி நம்ம மற்றவர்களுக்காக மனசில் பாரப்படுகிறோம் பார்த்தீங்களா அது வந்து தேவனுடைய சமூகத்தில் விலையேற பெற்றதாக இருக்கிறது நம்ம அநேக நேரங்களில் நம்மளை குறித்தே நம்மளை குறித்தே நம்மளை குறித்தே ஒரு செல்ஃப் சென்டரான காரியங்களை சிந்தித்து கொண்டிருக்கும் போது அதை விட்டு சற்று விலகி சபைகளுக்காக மற்ற சகோதரர்களுக்காக பரிசுத்தத்து குலைச்சலோட ஜனங்கள் நடக்கிறாங்களே என்று சொல்லி நம்ம மனஸ்தாபப்பட்டு அழுவோமானால் அந்த கண்ணீரும் தேவனுடைய சமூகத்தில் விலையேற பெற்றதாக இருக்கிறது பாருங்கள் ரெண்டு கண்ணீர் மிகவும் விலையேறப்பட்டதாக பரலோக கண்ணீர் கன்சிடர் பண்ணுகிறது ஒன்று நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக நம்ம மனஸ்தாபப்பட்டு அழுவது அழுது அந்த ரட்சிப்பை பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வது ரெண்டாவது ஒன்று காரியம் ஆத்துமாக்கள் அழிகிறதே சபைகள் அழிகிறதே சபைகளில் வந்து பரிசுத்த குலைச்சல் அநேக இடங்களில் நடக்குதே என்று சொல்லி நம்ம ஏங்கி ஜபிப்போமானால் அதுவும் தேவ சமூகத்தில் விலையேறப்பட்டதாக காணப்படுகிறது மூணாவது ஒரு காரியம் காட் வைப்ஸ் அவர் டிஎர்ஸ் அவை நம்ம கண்ணீரை துடைக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் ரெண்டு ரெவலேஷன் வெளிப்படுத்தலின விசேஷம் இருபத்தொன்னாவது அதிகாரத்தில் நாலாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் நமது கண்ணீரை துடைக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் வைப் அப்ஸ் வைப் அவுட் வைப் அவே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வைப் அவுட் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சில இடங்களில் ட்ரை அவுட் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாத்துலேயும் மொத்தமாக பார்த்தாச்சுன்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரே மீனிங்கில் தான் வருகிறது அதுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு உதாரணம் பாருங்கள் லூக்கா இருபத்தி மூணு இருபத்தாறு வாசிங்க ஜனங்களும் அவருக்காக புலம்பி அழுகிற ஸ்திரீகளும் அவருக்கு பின் சென்றார்கள் தெரியும் சுருக்கமா சொல்லி விட்டு போகிறேன் பொதுவே நம்ம குட் ஃப்ரைடே சமயத்தில் அந்த சிறையனை ஊரானாகிய சீமோனை குறித்து நம்ம தியானிப்பது உண்டு அப்போ இந்த நாளில் இந்த 
தேவன் கண்ணீரை துடைக்கிற தேவனுக்கு இது முது மிக அழகான பொருத்தமாக இருந்ததுனால அது உங்கள் மத்தியிலே சொல்கிறேன் பாருங்க அந்த சிரேனே ஊரானாகிய சீமோன் யார் என்று சொன்னால் அவன் வந்து கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த பஸ்கா நாளில் அந்த சமயங்களில் பஸ்கா கொண்டாடும்படியாக எல்லா ஜனங்களும் அங்கே எருசலேமுக்கு வந்திருக்கிறாங்க இந்த சிரேனே ஊரான ஆகிய சீமோனும் வந்து நிற்கிறான் அப்போ ஆண்டவரை என்ன செய்கிறாங்க சிலுவையில் அரைந்து சிலையில் அறையும்படியாய் கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறாங்க அப்போ ஆண்டவர் அதற்கு முந்தின நாளிலிருந்தே மிகவும் சிரமப்பட்டு கீழே விழுந்து அடிபட்டு ரத்தம் எல்லாம் சிந்தி வேர்வையெல்லாம் போய் சகல பலகீனம் இழந்து நிற்கிறதுனால இப்போ என்ன செய்கிற ஆண்டவருக்கு அந்த சிலுவையை தூக்க முடியவில்லை தூக்க முடியாமல் இருக்கும்போது என்ன செய்கிறாங்க பாருங்க யூதர்கள் வரமாட்டாங்க ரோமர்கள் வரமாட்டாங்க அப்போ யார் நிற்கணும்னு பார்த்தா சுற்றி பார்க்கும்போது அங்கே ஒரு சிறேனே ஓரனாகிய சீமோன் அவன் வேடிக்கை பார்க்க அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஊர்களில் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் தூரத்தில் நின்று வேடிக்கை பார்ப்போம்ல அதே போல் இவனும் வந்து வேடிக்கை பார்க்கும்படியாக எட்டி பார்க்குறான் என்ன நடக்குதுன்னு அப்போ அவன் ஒரு ஆப்பிரிக்கக்காரன் கருத்த வர்க்கத்தை என்ன சேர்ந்தவன் உடனே அந்த ரோமர்கள் என்ன செய்கிறாங்க டே நீ வா வந்து இந்த சிலுவையை இவனுக்கு தூக்கு ஏன்னா ரோமர்களுக்கு வந்து இயேசுவை எப்படியாவது சிலுவையில் அரைந்து அந்த எக்ஸிக்யூஷன் ப்ராசஸ்ஸை அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இடையில போட்டுட்டு போக முடியாது இடையில இறந்து விடவும் கூடாது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதெல்லாம் அவங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை அவங்களுடைய ஒரே நோக்கம் எப்படியாவது இயேசுவை சிலுவையில் அரையணும் ஏன்னா அந்த நாட்களில் இருந்த அந்த சட்டத்தின்படி ரோமர்கள் வந்து தூக்க மாட்டாங்க அவங்க அதிகாரத்தில் இருக்காங்க யூதர்களுக்கு வந்து ரத்தம் தரையில் சிந்தக்கூடாது அது அவங்களுக்கு ஐத்தம் அல்லது தீட்டு அப்போ என்ன செய்ய வேண்டும் மேலேயும் கீழேயும் இல்லாமல் தொங்க வைத்து கொல்லப்பட வேண்டும் அப்போ ஆண்டவரால் முடியாமல் இருக்கும்போது இந்த சிறையனை ஊரானாகிய சீமோன் இடத்துல இந்த தூக்கும்படி கம்பல் பண்ணுறாங்க அப்போ அவன் என்ன செய்கிறான் அந்த இடத்துல வருகிறது பாருங்க பாருங்கள் ப பிடித்து ஜெய்ஸ்ட் பிடித்து பலவந்தம் பண்ணப்பட்டு போல்ஸ் பண்ணி அவனுக்கு தோல்ல அதை கொடுக்குறாங்க அடித்து அவனை பேஷன் ஆஃப் கிரைஸ்ட் பார்த்தவங்களுக்கு அது ரொம்ப அழகாக அந்த சம்பவம் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவனை பலவந்த பண்ணி அந்த சிலுவையை தூக்க சொல்கிறாங்க நம்மளிடத்துலும் அநேக நேரங்களில் பல நேரங்களில் பாருங்க சிலுவை நமக்கு வருகிறது நம்ம தூக்கும்படியாக வருகிறது நம்ம வாழ்க்கையில் அது பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது நம்ம விரும்பி போகல போல்ஸ் பண்ணப்படுகிறது அந்த சிறேன உரானாகிய சீமோன் என்ன செய்தான் அவனுக்கு வேற வழி இல்லாமல் இஷ்டம் இல்லாமல் மனபாரத்தோட நம்ம வந்து மாட்டிக்கிட்டமே என்று சொல்லி என்ன செய்கிறான் அந்த சிலுவையை சுமக்கிறான் ஆனால் அந்த சிலுவையில் ஒரு சின்ன சைடு அவன் தூக்கின உடனே பாருங்க இப்போ ஆண்டவருடைய கண்களை பார்த்துருப்பான் ஆண்டவருடைய முகத்தை பார்த்துருப்பான் அந்த கருணை நிறைந்த முகத்தை பார்த்த போது அந்த கண்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருபையை பார்த்த போது இவனால் சகிக்க முடியல அந்த பேஷன் ஆஃப் கிரைஸ்டில் அது அழகாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவன் என்ன செய்கிறான் பாருங்க ஆண்டவரோடு அவன் இருதயம் நெருங்குகிறது அவனுடைய இருதயம் நெருங்கின உடனே என்ன செய்கிறான் இப்போ அந்த மேலே போய்கொண்டே இருக்கிறாங்க மலைக்கு மேலே பக்கத்தில் இப்போ அந்த சிறையனை ஊரான் சி அந்த இடம் வந்த உடனே அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த ரோம அதிகாரிகள் இனி நீ போதும் அவரே சுமக்கட்டும் என்று அப்போ ஆண்டவட்ட ஆண்டவட்ட இவன் கே நம்ம அந்த இதில் இல்லை ஆனால் அந்த சம்பவத்தில் அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவன் மறுபடியும் ஆண்டவட்ட கே கேட்டிருப்பான் ஆண்டவரே இந்த சிலுவை நான் உமக்காக சுமக்கட்டுமா என்று அப்போ ஆண்டவர் சொன்ன காரியம் பாருங்கள் இது உலகத்தின் பாவ மன்னிப்புக்காக நான் சுமக்க வேண்டிய சுமை நீ சுமக்க வேண்டாம் ஒரு சின்ன சப்போர்ட் மட்டும் தா என்று தான் ஆண்டவர் அந்த நாளில் அவன்கிட்ட கேட்டிருப்பார் அதே மாதிரி எனக்கு அன்பான கத்தருடைய பிள்ளைகளை உலகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் இருந்தாலும் அவங்களெல்லாம் ஆண்டவர் கண்டு கொள்ளவில்லை இந்த இடத்துல கூடியிருக்கோடைய நம்மளை தான் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் பலவந்தம் பண்ணுகிறார் சிலுவையை சுமக்கும்படியாய் உலகம் பலவந்தம் பண்ணுகிறது அதிகாரம் பலவந்தம் பண்ணுகிறது சூழ்நிலைகள் நம்மளை பலவந்தம் பண்ணுகிறது அவருடைய சிலுவையை சுமக்கும்படியாய் முழு சுமையும் நமக்கு சுமக்க முடியாது ஒரு சின்ன சப்போர்ட் நம்ம ஆண்டவருக்கு பண்ணா போதும் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல பாருங்க எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ பலவிதமான நெருக்கங்களில் கடந்து கெல்லும் போது ஆண்டவர் விரும்புவதெல்லாம் மகனே மகளே நீ எனக்கு ஒரு சின்ன சப்போர்ட் தரமாட்டியா ஒரு சின்ன விதத்தில் என்னை 
தாங்க மாட்டியா என்று அப்படி நம்ம தாங்கணும்னா பாருங்க அது ஒரு நாள் கண்ணீர் யாவும் துடைக்கக்கூடிய ஒரு காரியமாக காணப்படுகிறது இந்த நாளில் உங்கள் மத்தியில் ஒருவேளை நிறைய பேர் கண்ணீரோடு மனவேதனையோடு பாரத்தோடு பலகீனத்தோடு சங்கடத்தோடு சொன்னீங்க இது நிர்பந்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது உங்களை முன் குறித்து ஆண்டவர் இந்த இடத்துல இந்த உலகத்துல இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து இது நிர்பந்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது நீங்க விரும்பி அவருடைய சிலுவையை சுமக்கவில்லை அல்லது உங்களுக்கு நிமித்த சிலுவையை நீங்க சுமக்கவில்லை இது நிர்பந்தம் பண்ணப்படுகிறது வேதம் மிகவும் தெளிவாக சொல்லுகிறது நிர்பந்தம் பண்ணப்படுகிறது பலமந்தம் பண்ணப்படுகிறது எதற்காக ஆண்டவருக்கு ஒரு சின்ன சப்போர்ட் ஆண்டவருக்கு ஒரு சின்ன சப்போர்ட் அப்படி வரும்போது தான் பாருங்க You are coming very close to Jesus. அவரோடு நெருங்க வருகிறீர்கள் அப்படி வரும்போது தான் பாருங்க அவருடைய கண்களை காண முடியும் அவர் பட்ட வேதனையில் ஒரு சின்ன பகுதியை நம்மளாலும் உணர முடியும் அப்படி நம்ம பண்ணணும்னா பாருங்க நிச்சயமாக கண்கள் யாவையும் துடைக்கிற ஆண்டவர் ஒரு நாளில் கண்ணீர் யாவையும் நிச்சயமாகவே நமது கண்களிலிருந்து மாத்திரம் இல்லை நம்ம தலைமுறையின் கண்களிலிருந்து தேவன் கண்ணீரை துடைப்பார் நம்ம இந்த நாளில் கண்ணீர் சிந்தனமானால் நம்ம தலைமுறையின் கண்ணீரை தேவன் துடைப்பார் நம்ம அந்த சிறையனை ஊரானாகி அந்த சீமோனை கொடுத்து பார்க்க பார்க்கும்போது பாருங்க ரோமர் பதினாறு பதிமூணுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரோமர் பதினாறு பதிமூணு ரூபஸுக்கும் அலெக்சாண்டருக்கும் தாயாகி அவனுடைய தாயை வாழ்த்துங்கள் பரிசுத்த பவுல் வந்து கடைசியில தன்னுடைய அந்திம காலத்துல ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தும் போது அந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் ரூபஸையும் எனக்கு தாயாகிய அவனுடைய தாயையும் வாழ்த்துங்கள் இது யார் அந்த ரெஃபரன்ஸில் நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது மார்க்கில் வருகிறது அலெக்சாண்டர் அந்த இவனுக்கு சிறையனவராகிய சீமோனுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் அலெக்சாண்டர் ரூபஸ் அவனுடைய மனைவி தான் தாய் பவுல் சொல்லும்போது சொல்கிறார் அவள் எனக்கும் தாய் ஆண்டவர் அவர்களை உயர்த்தி எவ்வளவோ ஒரு உயர்ந்த இடத்துல கொண்டு வைத்து விட்டார் அப்போ நம்ம இந்த நாட்களில் அவருடைய சிலுவையை அவருக்கு ஒரு சின்ன சப்போர்ட் ஒரு சிறிய சப்போர்ட் தான் முழுசா ஒண்ணு நம்மளால செய்ய முடியாது ஒரு சிறிய சப்போர்ட்டை நம்ம செய்யும் போது அது நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நம்ம தலைமுறைக்கு கொண்டு வருவதாக அது காணப்படுகிறது இன்னும் நிறைய நிறைய காரியங்களை சொல்ல வேண்டும் என்று வாஞ்சித்திருந்தேன் நேரம் இல்லாம இன்னால அப்படி நான் முடிக்கிறேன் நம்ம எல்லாரும் ஒரு நிமிடம் இந்த நாள்ல என் மனசுல உள்ளத்தின் ஆழத்துல வந்தது பாருங்க நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக ஒரு நிமிடம் எல்லாரும் அவரோர் அவருக்கு அவருக்காக ஆண்டவரே என்னுடைய பாவங்களை மன்னிங்க ஆண்டவரே ஏன்னா நம்ம பாவத்தை மன்னிக்கும் போது இன்னைக்கு பிள்ளைகள் பாடின பாட்டில் அழகான அதில் இந்த ஒரு ஒரு வார்த்தை வந்தது வெந்தர் வென் த ரோல்ஸ் இஸ் கால்டு ஆண்டர் ஐ வில் பி தேர் ஒரு நாள் வந்து அந்த அட்டவணை அந்த ரோல் வாசிக்கப்படும் ஒரு நாளில் நம்ம இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ நாள் இருப்போம் நமக்கு தெரியாது ஏழு வருஷமோ எண்பது வருஷமோ பலத்தின் மிகுதியால் ஒரு ஒரு தொண்ணூறு வருஷமோ இருப்போம் அதுக்கு பிறகு ஒன் டே தேர் வில் பி இந்த ரோல் வில் பி கால்டு அப்போ அந்த இடத்துல கோல்டு பயக்கும் போது நம்ம பேர் அங்கே இருக்குமா அநேக நேரங்களில் நம்ம உலகத்தின் காரியங்கள்லேயே சிக்கி உலகத்தின் காரியங்களிலேயே காரியங்களை விட்டு 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 அந்த நமக்குள்ள அந்த பாவ மன்னிப்பை நம்ம இழந்து போய்விட கூடாது அப்போ இந்த நேரத்தில் ஒரு நிமிஷம் ஒரு ஒன்று இல்லது ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம எல்லாரும் இணைந்து அப்படி அவரோரு அவரோருக்காக நீங்கள் பக்கத்தில் பிள்ளைகளுக்காகவோ புருஷனுக்காகவோ மனைவிக்காகவோ இல்லாதபடி அப்படியே தேவ சமூகத்தில் முடிந்தால் முழங்கால் படி எட்டு கொள்ளுங்கள் அல்லது எளிமை நின்று கொள்ளுங்கள் அல்லது உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் நோ ப்ராப்ளம் அவரோர் அவரோருக்காக ஆண்டவர் இந்த நேரத்தில் நான் பாவம் செய்தேன் உண்மை நோக செய்தேன் இந்த நாளில் அந்த கல்வாரியில் சிந்தப்பட்ட அந்த ரத்தத்தினால என்னை கழுங்கப்பா என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்க ஆண்டவரே நான் வீணாகி போய்விடக்கூடாது ஆண்டவரே என்னுடைய பேர் அந்த ஜீவ புசுதில் வர வேண்டும் ஆண்டவரே நான் உண்மை நோக செய்திருக்கிறேன் ஒரு பாடலை பாடும்போது அவரோர் அவரோருக்காக ஜெபிக்க முடியாது வாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏசுவே என் தெய்வமே என் மேல் மனம் இறங்கும் என்கிற அந்த பாடலை தெரிந்து காண இல்லை அனைவருக்கு தெரிய மனப்பாடமாய் தெரியும் அப்படி மனசுக்குள்ள அவரோர் அவரோருக்காக மாத்திரம் ஜபிக்க முடியாது வாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன்
நன்மைக்கு ஏதுவாகவே நடக்கிறது இந்த நிச்சயத்தோடு கடந்து செல்லும்படி அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த நாளில் நீங்கள் இப்போ அநேகர் எல்லாரும் இந்த நாட்களில் நம்ம நமக்குடைய பாவங்களுக்காக ஆண்டுடைய சமூகத்தில் கடந்து வந்து பாவ மன்னிப்பை கேட்டிருக்கிறோம் நிச்சயமாக தேவன் நமக்கு மனதிறங்கி பாவ மன்னிப்பை தருவது மாத்திரம் இல்லை அந்த ஜீவ புஸ்தகத்தில் நமது பேரையும் எழுத உண்மை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் அவர் மாக்குமாறாத தேவன் நிச்சயமாகவே பெரிய காரியங்களை செய்வாராக அப்படி தேவ சமத்தில் எளிமை நின்று தேவ ஆசீர்வாதத்தை நம்ம சுதந்திரத்துக் கொள்ளலாம் கர்த்தர் உன்னை ஆசிரியத்து உன்னை காக்க கடவர் கர்த்த தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உன்மேல் கிருவியாக இருக்க கடவர் கர்த்த தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளை எடுக்கிறவர் ஆமேன் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உங்களுடைய நாம் பரிசப்படுவதாக உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக நம்முடைய சித்தம் பரலோகத்திலே செய்கிறது போல பூலோகத்திலையும் செய்யப்படுவதாக எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் பாவ கடன்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் தீமையின் ரசித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமை என்னென்ன குடைகளே ஆமேன் நம்முடைய கத்திராகிய சிகரசனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோனிய ஐக்கியம் வழி நடத்தலும் பாதுகாப்பும் நம்மோடும் ஆண்டவர் நமக்கு தானமாய் தந்த சபை மக்களோடும் நமது குடும்பத்தாரோடும் என்றென்றும் தங்கியிருப்பதாக ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமையோட பரிசுநாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கர்த்த செய்த சகல ஓரலை மறவாதே ஆமேன் ஆமேன் சமாதானத்தோடு போய் வாருங்கள் கர்த்த தாமியங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாய் சமாதானத்தோடு ஆசிரியப்பாராக ஆமேன் ஆமேன்